这是阿卡拉 H1 系列开关，有着机械键盘般的手感，厂家建议零售价为四百六十九元。而这是阿卡拉妙控开关，富有科技感的触控屏设计，建议零售价却只要两百四十九元。可能很多人看到这里就会关掉视频，选择妙控开关了。那么如果你这么做的话，这期视频的完播率就会非常惨淡了。为了把好东西推给更多的人，这里还请大家跟我一起看完妙控开关到底好在哪里。是啊，大家好，欢迎收看本期的 Wave Tech 烂科技，我是 Eric。今天我们要说的这款 Acala S E E 妙控开关还是有点酷的。首先，妙控开关并不是传统的机械开关设计，这里是一块内正方形的 LED 屏幕，摆脱了传统一个按钮搭配一路灯的做法。触控屏作为开关来控制设备，就有更多的玩法了。这样带来的直接好处就是可以根据心情更换不同的主题。机身内置俄罗斯方块、Picasso、Emoji、夏日绘海以及新国风五种主题。机身配有三路的继电器，支持三路的电路控制，可以替换实体的三键灵活开关。同时还有六个无线场景按钮和五十四个妙控卡片。六个无线按钮这里先卖个关子，先说说五十六个妙控卡片。在选择好主题以后，这里可以选择屏幕布局，有十一种布局方式可供选择。我们选择三个卡片的布局。空白的地方，我们添加一个天气，剩下的三个卡片，每个卡片都可以绑定阿卡拉号里的一个设备。这个造型是不是和欧瑞博的有点像？如果看得不舒服的话，还可以切换其他造型。妙控开关不仅可以控制阿卡拉号的产品，把产品接入 Apple h o m e k i t 以后，可以通过对应的六个无线场景按钮控制不同品牌的产品。例如，我们可以控制飞利浦的灯，更加复杂的场景我们可以拉到底。这里有一键转化为捷径，例如我们可以做一个判断，当洗手间有人的时候，按下这个按钮无反应；只有当没有人的时候，才会关闭灯光。妙控开关采用 WiFi 的连接方式 ，Yes， 终于不需要该死的网关了。我相信在2022年，还希望通过网关来圈死用户的做法，在新协议 m a t t e r 出现之后，都会慢慢消失。到时候智能家居品牌才是拼刺刀的时候，例如 Acara 家传感器做的特别牛，但是又喜欢小燕的万机调光，不同品牌间可以跨品牌联动，这样智能家居才能真正发展起来。当然，如果你不知道什么是 Mate 的话，还欢迎看看这期的视频。最后，三路继电器支持过温过载保护，防雷防烂油。三路最高支持两千两百瓦的负载 ，V 零级别的阻燃材质，保证产品的安全可靠。产品一共有五种颜色，白、粉、灰、黑、绿。目前预售的只有远山灰。这台白色的工程样机暂时买不到，所以就不要羡慕我了。夸了这么久，这里要开始说但是了。由于米家的混乱产品线，导致这款妙控开关想要支持全系列的米家产品，可能要费很大的劲。估计选几个类型的设备支持还是有可能的。第二个呢，妙控开关和小乔相比，屏幕的分辨率似乎要低一些。不过阿卡拉也不肯透露这两款屏幕的具体分辨率。这里我只能说，小乔的屏幕看起来色彩和细腻度要好上许多。两块屏幕使用相同的八品接口，但是由于位置不同，这里并不能互换使用。而妙控开关严格了环境光传感器和接近度传感器，不仅靠近的时候不会自动点亮屏幕。晚上关灯睡觉了，屏幕也不会自动关闭。目前只能搭配阿卡拉的其他传感器来控制屏幕的开关。至于自动亮度功能，这里就有点难实现了。不过总体来说，阿卡拉妙控开关还是一个非常有特色的产品，创新性的加入六个 h o m e k i t 无线场景开关，可以用来控制其他品牌的不同产品，同时支持自定义主题、七十二变主题随心切换。OK， 最后感谢阿卡拉提供用于本期视频拍摄的工程样机。本期视频所有的观点均为个人观点，阿卡拉并不是本期视频的赞助商。OK， 如果喜欢本期的视频，记得关注、点赞；如果不喜欢，也可以按剩下的一个按钮。酷乐潮玩一浪到底，我们下期视频见，拜。